Full Metal Alchemist, es un manga publicado desde el 12 de julio del 2001, hasta el 11 de septiembre del 2010, tiene dos adaptaciones animadas, es considerado uno de los mejores shonen de todos los tiempos, si no es que el mejor, creado por, Arakawa Hiromu, probablemente la mangaka mujer con la obra más influyente en el mundo del anime y manga. Hola y bienvenidos a este canal, hoy estaremos viendo el Mega Iceberg de, Full Metal Alchemist, y para los despistados que no sepan qué es un iceberg, bueno, un iceberg es un gigantesco bloque de hielo flotante desprendido de un glaciar y que se mantiene flotando por un gran periodo de tiempo antes de desaparecer. Bueno no, bueno, pero sí. Verán en internet, llamamos a Iceberg a un video que recopila un montón de datos y los ordena desde los primeros niveles, donde están los datos, por así decirlo, más light, y más conocidos, y mientras vayamos bajando los datos se vuelven más desconocidos y más turbina. Y bueno, sin más chácharas, demos comienzo de una vez al Mega Iceberg del Eduardo y del Alfonso. Nivel 1. Dame la mitad de tu vida, y yo te daré la mitad de la mía, de eso trata el intercambio equivalente, probablemente la frase más hermosa del manga, y del anime, y que cierra tanto el manga como el anime con broche de oro, y con una de las mejores parejas del mundo de la animación. Si tu pareja no entiende el peso de esta frase, sal de esa relación, brother. Arakawa, viene de una granja de productos lácteos, de ahí a que ésta se dibuje como una vaca, después de graduarse de la universidad, empezó a tomar clases de pintura al óleo, mientras estaba trabajando en la granja de su familia, donde fue que aprendió lo del famoso intercambio equivalente entre el trabajo y la recompensa del mismo. Debido a su gran éxito y fama, era obvio que además de merchandising, Full Metal Alchemist, iba a tener juegos, de los cuales destaco a dos, el primero que se llama, Full Metal Alchemist y el Elixir Carmesí, lanzado para la Play 2 el 22 de septiembre del 2004, el juego cuenta como, Eduard y Al, están detrás de misteriosas desapariciones por toda, Antris, hasta llegar con el culpable. Y el otro que se llama, Full Metal Alchemist y el Ángel Roto, que cuenta con una historia creada por Arakawa, y que podría considerar canónica. Además, que estos juegos tienen cinemáticas únicas, y que si las juntas todas, te dan la duración de casi un capítulo de anime. También están los otros juegos que no mencioné como, Full Metal Alchemist, Doble Simpatía, Full Metal Alchemist, Carnaval de Ensueño, Full Metal Alchemist Brotherhood, Full Metal Alchemist, Kamio Tsugushouho, El Amanecer del Príncipe, Full Metal Alchemist, Promise a Day, y los más recientes de todos, que son dos juegos para celular, solo disponible en Takataka. Taka. Debido a su gran influencia, tanto en la cultura occidental, como en la oriental, al ser una obra que rompió todo esquema de popularidad en el mundo del anime, al trascender al mainstream, era más que obvio que iba a haber varias referencias a Full Metal Alchemist en otros medios audiovisuales, y aquí van unas cuantas referencias random que me encontré. En Overwatch, uno de los sprays de Ash, llamado X-Chain, la representa detrás de Bob, mientras tiene el puño en la palma de la mano, en una pose más que similar a la pose de Eduard Yal. En el primer episodio de la serie web, Ruby, podemos ver un cartel con la imagen de la verdad. En el episodio 19 de, Lucky Star, se puede ver a dos personajes de fondo con un cosplay de Eduard y Roy, además que también en otro momento del anime, se puede ver un cosplay de Al. La Megacom, es un festival de cómics, anime y videojuegos, que se suele llevar a cabo en los primeros días del mes de febrero, en Orlando, Florida, la feria reúne a varios fanáticos de estos medios, y a varias figuras muy importantes del mundo del doblaje anglosajón, lo que nos compete en esta ocasión es que en la Megacom del 2008, los fanáticos de Full Metal Alchemist, le propusieron a los actores de doblaje de, Edward Winry, citar las últimas palabras que se, le vería decir al final del anime, a lo que ellos accedieron. Otra cosa que quiero mencionar es que, Big Magnota, actor de doblaje de Eduard, le destruyeron la carrera en el 2019, un grupo de féminas en Twitter lo acusaron por acoso sexual y este, al no dar las evidencias suficientes, fue vetado de la industria del doblaje y siendo obligado a pagarle honorarios a las víctimas que lo acusaron. Mowo Mobuta, es un personaje dibujado por Arakawa, en forma de huevo de pascua, y que aparece tanto en el anime como en el manga, como un hombre elegante con traje blanco. 
Stray Dog, es un manga one shot creado por Arakawa, y que sería el manga precuela de Full Metal Alchemist, al presentar varios de los conceptos que veríamos en la obra más adelante, como el intercambio equivalente. Nivel 2. Full Metal del 2003, o el Brotherhood, ¿cuál es el mejor? Es un debate bastante extenso en la comunidad, unos dicen que el del 2003 es mejor, por presentar una historia más madura y otros que Brotherhood es mejor, por ser más fiel al manga, la verdad todo depende de tus gustos y en tu percepción de la realidad, Full Metal del 2003, a diferencia del manga y posteriormente Brotherhood, en donde trata de mantener un equilibrio entre seriedad y comedia, aunque si me lo preguntan a mí, las situaciones de comedia a veces llegaban a ser anticlimáticas con momentos de comedia en momentos que deben de ser serios, pero bueno, eso es bastante común en los animes shonen, así que, x, la cosa es que el anime del 2003, a diferencia del manga y brotherhood, es más oscuro y serio, con tonos como de un anime seinen, y esto quedará más claro con otras cosas que mencionaré más abajo en el iceberg. En síntesis, Full Metal Alchemist Brotherhood tiene una ambientación muy shonen, dirigido más a un público mainstream con una trama más ligera, muchos aman a la adaptación del 2003 por esto que les acabo de decir, y otros a Brotherhood por ser tal y cual al producto original. Como dije, todo lo determinan tus gustos y percepción, dime cuál de las dos adaptaciones te gusta más en la caja de comentarios, estaré encantado de saber tu opinión, en mi caso aunque Brotherhood adapto mejor, muchas cosas, comparado a la versión del 2003, también tengo que admitir que la adaptación del 2003 tiene lo suyo, de hecho recomiendo primero ver Brotherhood y después la versión del 2003, para ver una versión más oscura y madura de la historia que ya habías visto. El doblaje anglosajón de Full Metal Alchemist del 2003, y el Brotherhood, o sea el doblaje gringo por parte de Funimation, es considerado el mejor de todos, llegando a estar hasta incluso en varias ocasiones, al mismo nivel del idioma original, a diferencia del doblaje que recibimos nosotros en nuestra región latina, que por cierto, en nuestra región el anime de Brotherhood, tuvo dos doblajes, uno en mi querida Venezuela, por parte de Animax, que dobló tanto Brotherhood como el del 2003, y que fue el primer doblaje que tuvieron ambos animes, y el otro posteriormente en México, por parte de la misma Funimation, que dobló solo el anime de Brotherhood, y si me lo preguntas, cada uno se destaca muy bien en diversas ocasiones, y falla en otras, cosas como que la voz de Lujuria, suena mejor en el doblaje venezolano, que en el mexicano, o que la voz de Bradley, suena mejor en el mexicano que en el venezolano, y así para todas las voces. Lo único que diré es que el doblaje venezolano, a pesar de haberse hecho de manera muy apresurada, se escucha bastante bien. Volviendo con el doblaje gringo, si tú analizas a este mismo notarás que no se aleja mucho del idioma original, en cuanto a la expresividad de las voces y en la calidad del sonido, de hecho se rumorea que para que las voces sonaran más reales, a los actores de este doblaje se le arrojaban objetos, para que se expresaran mejor a la hora de gritar, por estas cosas es que el doblaje de Full Metal Alchemist en inglés por parte de Animation, es considerado el mejor. Ya queda en ti elegir a tu preferido. Los apellidos de los capitanes y tenientes, del ejército de Amstris, están inspirados en aviones casa de la segunda guerra mundial, como el, P-82, Tuen Mustang, Hughes P-73 Heavy Fighter, Grumman, E, 2A, Hawkeyes Scout, o que el apellido Armstrong, viene del primer hombre que pisó la luna, Neil Armstrong, todo esto tiene una explicación lógica, y es que Arakawa al investigar un montón de cosas relacionadas con las guerras tanto modernas como antiguas y otras cosas relacionadas con crímenes en contra de los derechos humanos, para así poder crear su obra ambientada en una tierra ficticia de principios del siglo XX, esta decidiría darle a sus personajes nombres de casas de la Segunda Guerra Mundial. Full Metal Alchemist, cuenta con un total de 5 películas, la película Lion de Netflix, y otras dos películas Live Action más, hechas por estudios japoneses, y las dos películas animadas, que una vendría siendo canon en la cronología del anime del 2003, estrenada el 23 de junio del 2005, y la otra que no es canónica en ninguna de las dos versiones, y que solo sirvió para que el estudio embolsara un buen billete, estrenada en el 2011. 
De estas películas destaco a la de, Conquistadores de Shambhala, es una película que es canónica en el anime del 2003, siendo esta película el verdadero final que tuvo el anime del 2003, debido a que el final del anime del 2003, se interpretó bastante a la imaginación, dejando un final no muy claro y abierto, la cosa es que, supuestamente esta película originalmente iba a ser un anime de 13 capítulos, con una historia más desarrollada de lo que vimos originalmente, debido a que la historia se convirtió en una película de casi dos horas, tuvo que simplificar muchas cosas, entre ese contenido recortado que se rumorea, dicen que iba a haber un triángulo amoroso entre Noah, Eduard, y Alfonso Heiderich. Mientras el video vaya avanzando, veremos más datos curiosos de esta película, que es la mejor que ha tenido la franquicia. Debido a que en el anime del 2003, se decidiera tomar un rumbo completamente distinto al manga, debido a que lo alcanzó rápidamente, ya que el manga por esas fechas ni siquiera iba por la mitad de la historia que conocemos todos. Debido a esto mismo la historia y los personajes sufrirían muchos cambios, ya que el estudio en vez de crear relleno, decidieron crear una historia completamente nueva, uno de esos cambios y el más importante es el establecimiento de otra realidad, que se llega a ella cruzando por la puerta de la verdad para así poder llegar a un universo sin alquimia, que sería nuestro mundo moderno de a principios del siglo XX, al final del anime del 2003, Edward queda atrapado en esta realidad sin alquimia, y al queda en el mundo con alquimia, tras que Ed se sacrificara para traer a su hermano a la vida después que este muriera al final del anime del 2003, el precio a pagar por esto, es vivir en un mundo en el que no puedes hacer alquimia. Un castigo bastante grave, siendo que Edward es un obsesionado por esta misma. Garfiel, es un ingeniero y experto en automails, y que tiene un taller de automails, que es donde Winry trabaja y se va a quedar cuando va a Rushvale, la sexualidad de este mismo a pesar de que él demuestra ser de la comunidad del arco iris, no se sabe, al mangaka crear un personaje que es el estereotipo de un homosexual, sin dar casi indicios de serlo, más allá de su comportamiento y gustos, algo que es común en otros animes y no solo en Full Metal Alchemist, esto es algo que muchas veces es criticado, al presentar el estereotipo gay de hombre musculoso con tirantes con personalidad afeminada y que solo está ahí para ser una clase de soporte cómico en la serie, aunque esto llega a ser mejor inclusión que la que vemos actualmente en la industria del entretenimiento occidental actual. Nivel 3 en el transcurso de la historia se ven dos clases de alquimias diferentes, una es la de Amstris quien la usa para mayormente fines bélicos y militares, y la alquimia de Xin, que se utiliza para mayormente fines curativos, y el que les enseño, este arte, fue el padre de Eduard y Al, Van Hoenheim. la cosa es que aunque las dos formas de alquimia de los dos países pareciera ser completamente distintos, la verdad es que son más similares de lo que crees. En primer lugar, la alquimia de Amstris se centra en lo material, que es de donde los alquimistas de Xin se centran para sacar su fuerza, de las entrañas de la tierra, y por su parte, en Amstris se buscaba crear la piedra filosofal para ganar poder y riqueza con esta misma, mientras que en Xin se buscaba crearla para ganar salud y vida eterna, ambas son propiedades de la misma piedra y que también son las diferencias históricas que hay entre la alquimia occidental y oriental de nuestro mundo moderno, siendo la alquimia de Amstris la que surgió en Europa, y la de Xin la que surgió en China. El símbolo que tienen Eduard, Alfonso, y su maestra Izumi, de una cruz rodeada por una serpiente, dos alas, y una corona, existe, es un símbolo creado por el alquimista, Nicolás Flamel, que también le da el nombre, que él solía utilizar bastante en sus ilustraciones para representar a la piedra filosofal, que él supuestamente logró crear, y que de paso también encontraría una forma de vivir eternamente, obviamente todo esto son puras leyendas, más que cabe destacar que el tipo vivió de, 1330 a 1418, viviendo un total de 88 años, una longevidad que para esos años era casi imposible. A diferencia de lo que vemos en el anime, en donde la alquimia se utiliza para sacar fuego de la mano y crear enormes estructuras de roca y acero, en la vida real la alquimia es mucho menos fantasiosa, además de ser una pseudociencia, o sea que no es real, esta misma es el resultado del pensamiento de que la materia es una sola, y de la búsqueda por intentar de modificar la materia para convertir el acero en oro, para así tener una gran fortuna, esta surgiría en el antiguo Egipto por parte del primer alquimista del que se tienen registros históricos 
históricos, Sosimo de Panópolis, que nació en el siglo III después de Cristo en la ciudad de Panópolis en Egipto, para posteriormente morir en el siglo IV, fue el primero y el que formó las bases de la alquimia, en todos los manuscritos que llegó a escribir, para que después la alquimia fuera extendida por toda Europa llegando a ver alquimistas más famosos, como el francés, Nicolas Flamel, del que te hablé anteriormente y el cual supuestamente logró crear la piedra filosofal, o el alquimista Paracelso, quien se dice que creó a un homúnculo en su búsqueda, por encontrar a la piedra filosofal, la alquimia viviría su edad dorada en la Edad Media, en la que en Europa se vivió azotada por un aire de misticismo producto del oscurantismo del siglo IV al siglo XIII, hasta posteriormente ser desplazada por la química, y la ciencia que conocemos. Actualmente, la alquimia se ve solo como una pseudociencia, carente de bases científicas, así como la astrología, aunque aún hay quienes la siguen practicando, así como la astrología. La muerte de los homúnculos, vistos en el anime de Full Metal Alchemist Brotherhood y en el manga, están relacionados con los castigos dado a aquellos que cometan algunos de los siete pecados capitales mencionados en la Biblia, y aquí te muestro sus muertes con sus respectivos pecados en orden de muerte de los homúnculos. El primero de ellos es la lujuria, que es el pecado por el deseo carnal, y el castigo por este mismo es ser quemado y asfixiado eternamente en fuego y azufre, así como murió el homúnculo de lujuria en el anime de Brotherhood quemada hasta morir por Roy Mustang, y convertida en cenizas. Recordemos que a Lujuria se le veía buscar hombres jóvenes, para así como dice su nombre, satisfacer su deseo de Lujuria. El segundo es el de la gula, el castigo para aquellos que hayan pecado por gula, es ser forzados a comer ratas, sapos y serpientes vivas por la eternidad, la muerte de Glotón y fue por manos de Pray el cual irónicamente se lo comió con su sombra. De todas las muertes esta es la que es más ambigua, pero si nos podemos a pensar que Glotón y a lo largo del anime y manga se come toda clase de bichos, raros y si mal no recuerdo, se comió hasta una rata en una parte del anime, lo cual va ligado a su castigo, aunque pareciera disfrutarlo. El tercero es la pereza, el castigo por este pecado es ser arrojado a una fosa llena de serpientes, así como le pasó a Slot, condenado a cavar un túnel para así poder hacer un mega círculo de transmutación humana, aunque le diera pereza, y lo de las serpientes, podría ser que este mismo estaba vigilado por Prai y su sombra. El cuarto es el pecado de la envidia, este pecado es castigado al ser sumergido en aguas heladas, y ser congelado vivo, aunque envidia no fue congelado, si fue atrapado en una prisión de cristal en un terreno helado hasta morir posteriormente después, por darse de cuenta de su propia envidia, al menos tuvo una redención. El quinto es el de la ira, el castigo por este pecado es ser desmembrado vivo, como le pasó a Kim Braley, al perder un brazo y el ojo, por pecar por ira, al ser una persona violenta. El sexto es el del orgullo, el castigo por este pecado es romperse en la rueda, algo que es más metafórico en el caso de Pry, ya que este fue destruido en cuanto a recuerdos y poderes, resucitando como una persona totalmente nueva y sin todo ese orgullo. El séptimo es el de la codicia, el castigo por este pecado es ser hervido hasta la eternidad en aceite hirviendo, como le pasó al primer grido, al este ser sumergido en lava por parte por su avaricia de tenerlo todo y su rebeldía. Y ese fue el destino que sufrieron los amúnculos junto a su respectivo, pecado al separarse cada uno de padre, al querer este ser un ser perfecto, desligándose de los defectos que hacen imperfectos a los humanos. En el 2021, Square Enix, lanzaría un sitio web, con una cuenta regresiva debido al vigésimo aniversario del manga de Full Metal Alchemist, junto a un póster de Scar, de lo que pareciera indicar una posible nueva adaptación, la action, como el de Netflix, y debido a ese mismo motivo los fanáticos estaban preocupados porque este proyecto fuera otra Basofi, a como lo fue esa película, hasta que por fin la cuenta regresiva terminó, el 2 de marzo de ese mismo año, anunciando los nuevos proyectos de Full Metal Alchemist, que terminaron siendo dos nuevas adaptaciones live action como la de Netflix, solo que esta adaptación tomaba como principal referencia al manga, adaptando el arco de Scar, y el último arco del manga, siendo películas medianamente bien recibidas, y no siendo una completa basura como la película creada por Netflix. 
esta es una teoría, ojo, una teoría, para que no anden mamando en los comentarios, creada por el usuario de Tumblr, Shishchok, en ella habla de cómo la franquicia de Avatar supuestamente se inspiró en varios diseños de personajes del anime de Full Metal Alchemist, en la teoría destaca al hombre combustión, que aparece en la temporada de la leyenda de Anne, como un cazarrecompensas para capturar al Avatar, él habla de cómo el hombre combustión está muy, pero muy inspirado en Scar, siendo que ambos son marginados sociales, y que los poderes de ambos vienen de sus tatuajes, en el caso de Scar, su tatuaje en el brazo derecho que le permite deformar las cosas, y en el caso del hombre combustión, el tatuaje que tiene en la frente que le permite concentrar su fuego control. Así como este usuario indica, ambos personajes tienen muchas similitudes, y siendo que Avatar es un anime occidental, o cartoon como lo llames, que bebe mucho de los animes japoneses, y siendo que Avatar la leyenda de Anne, se estrenaría un año después de la finalización del primer anime de Full Metal, la verdad es que su teoría suena bastante creíble, aunque los creadores no han confirmado nada. Abajo en la descripción, te dejo el link hacia esta teoría, para que la analices tú mismo. En la película de Full Metal Alchemist, los conquistadores de Chambala, se ve a una sociedad llamada Tule, esta sociedad que lleva el nombre de la mítica ciudad Tule que los romanos llamaban el reino de los dioses, esta sociedad buscaba llegar al mundo de Eduard, que de paso esta película es canon en la cronología del anime del 2003, y de paso es el verdadero final del anime, porque creen que si llegan al otro mundo podrán obtener un poder y una sabiduría implacable, que los hará invencibles. Esta sociedad existió en la vida real, fue fundado en Munich en 1918, era un grupo de estudio de la historia alemana que llevaba el mismo nombre, Thule, que además era un grupo ocultista y racista creado por Rudolf von Sebotendorf, quien creía en la superioridad de la raza aria, y que pensaba que la raza aria descendían de algún continente perdido, o sociedad mística, como los atlantes, al final el grupo se convirtió en el partido nacionalista alemán de los trabajadores, fundado por el hombre del bigote gracioso, debido a que los miembros de este grupo les interesaba más combatir a los judíos y establecer la superioridad de la raza aria que el ocultismo y su creador al ver esto crearía un libro criticando todo este movimiento solo para ser arrestado y posteriormente morir en 1945 ahogado por supuestamente suicidio de igual manera ambos grupos compartían las mismas ideologías racistas nivel 4 cuando el señor me paro de pie y me saco una lágrima, Roy Mustang, va a visitar a la coronel, Olivia Armstrong, en su mansión para revelar la identidad de los homúnculos, este le lleva un ramo de jacintos rojos como cortesía, y cuando él le pregunta si sabe qué significa cuando alguien le quiere regalar jacintos rojos a otra persona, esta tira inmediatamente los jacintos al fuego, el significado de esta escena para los que no la entendieron es que, Roy en pocas y elegantes y sencillas palabras, se quería follar a la almirante, los jacintos cintos rojos significan en el lenguaje de las flores, amor y erotismo, por eso Olivia rechazó las flores de esa manera. A lo largo del anime y manga, se nos es establecido que cada ser vivo tiene una puerta de la verdad, hasta los planetas la tienen, esta puerta se nos es mostrada como un gran bloque gigante con un diseño único en cada ser vivo y que flota en una realidad diferente, donde está también un ser que muchos llaman Dios, lo que se encuentra adentro de estas puertas es el conocimiento y la sabiduría de todo el universo, o sea, la verdad, pero antes de llegar a ella tienes que pagar un peaje por ello, sea una pierna, un brazo, o hasta incluso la vida misma misma, para obtener un conocimiento que no podrás entender del todo, ya que este mismo es demasiado y tan complejo que la mente de un simple mortal no podría asimilarlo del todo, es como si de repente te dijeran la razón de la vida y tú no la pudieras comprender, bueno algo así, pero al menos pasar por la puerta esa te da la habilidad de poder hacer alquimia sin crear un círculo de transmutación. En Full Metal Alchemist, hay un ser que lo conocen como Dios, o la verdad, este ser habita en una dimensión distante a la de, Al, Eduard, y sus amigos, este misterioso ser toma la forma de quien está frente a él, si el que está frente a él es humano, toma forma de humano, si es un pequeño ser en un frasco, tomará esa forma, y así para todas las especies vivas, que decidan cruzar por los terrenos de la verdad, es también al que le tienes que dar la plata del peaje cuando vas a pasar la puerta de la verdad, se sabe poco de él en realidad, de su origen y misión, solo que es un ente similar a un dios.
Es irónico que tanto en el anime del 2003, como en el Brotherhood, Edward se termine sacrificando por su hermano para traerlo de vuelta a la vida, después de que éste muriera, y el precio que Edward tuvo que pagar por esto, es el perder sus poderes con la alquimia, solo que a diferencia de Brotherhood, en el anime del 2003 este queda atrapado en un mundo sin alquimia, lo cual es irónico y como digo guarda un paralelismo bastante similar en ambos casos, siendo que la adaptación del 2003 se había desligado del manga, y este aún ni había terminado para ese entonces, y aún así ambos animes tuvieron finales casi similares, esto puede que se relacione a algo que diré más adelante. La estructura de cómo está hecho el país de Amstris, pareciera estar basado en la antigua Alemania nazi, con una cabeza principal en el poder al cual lo llaman Führer, bajo un régimen que a pesar de que no es un régimen militar en el sentido estricto de la palabra, en el caso de la Alemania nazi, sí estaba fuertemente influenciada por poderes militares, y también usaban emblemas para designar a sus militares de más alto rango, así como los alquimistas estatales tienen uno que representa su estatus. De todos los homúnculos, Pry, es el único que al final del anime y manga seguía vivo, siendo el único de todos sus hermanos, el cual sigue vivo con sus poderes y su antiguo ser supuestamente desaparecido, pero ¿qué tan cierto es esto? Después de todo tanto él como su madre son vigilados por el ejército actual del nuevo Führer, Grumman, temiendo a que el antiguo Pry resucite, después de todo en teoría sigue siendo un homúnculo que depende de su piedra filosofal para existir, tal vez el antiguo Pry no haya muerto, y solo esté planeando algún plan malévolo para volver a hacer de las suyas. En la serie se puede ver cierta crítica a la religión, por parte de Arakawa, la primera es cuando, Eduard, y Al, llegan al pueblo que está bajo el control de Cornelio, en este lugar vemos a un sacerdote que hace un montón de milagros con una piedra filosofal, todo termina cuando, Er, y Al, desenmascaran a este farsante, para que después el pueblo caiga nuevamente en caos tras que, Envy, y Lujuria, sustituyeran al Papa, demostrando lo fácil que son las personas de controlar por la religión, La segunda está en el mismísimo protagonista, al ser el mismo, Eduard, abiertamente ateo y no creer en la religión, siendo Eduard el que casi siempre tiene el protagonismo principal en la obra. Esta es una ova que vino como contenido adicional, en los DVDs, de la película de Conquistadores de Echambala, y que es canónico en el anime del 2003, o sea, que es el verdadero final del final de la película, por los loles, lo que llama la atención de este contenido adicional, es que es nostálgico y lindo, pero al mismo tiempo confuso, verán en la ova se ve a unos niños parecidos a, Edward, Al, y Winry, perdidos por una ciudad buscando la casa de su abuelo para desearle un feliz cumpleaños, lo sorprendente es que que el abuelo es el mismísimo Eduard, que quedó atrapado en el mundo real sin alquimia el cual está viendo una foto de él junto a su hermano de la otra dimensión que quedó atrapado con él para sellar la puerta que une a ese mundo con el mundo alquímico de donde provienen ellos dos, al final de la película tanto Ed, como Al, se quedan finalmente en ese mundo y por lo que se ve forman una vida en esa realidad, y también, por lo que se ve del corto que transcurre muchos años después de lo sucedido en la película, Al, murió antes que Eduard, pero lo extraño aquí es porque Eduard vivió tanto tiempo, porque la obra se sitúa en el 2005, más de 84 años después de lo sucedido en la película de Chambala, viviendo Eduard más de 100 años, no digo que sea imposible, pero llegar a esa edad teniendo aún un cuerpo relativamente joven es realmente raro, tal vez cuando Eduard cruzó la puerta hacia ese mundo, la puerta le diera, además de saber el futuro de esa realidad, una larga longevidad, aunque si usamos la misma lógica, también hubiera pasado con Al, también otra cosa es saber con quién tuvo hijos Eduard, una cosa que quiero mencionar acá es que en esta dimensión, no hay alquimia, pero si sí están las versiones por decirlo de una manera, normis, de los personajes del mundo con alquimia, como, Kim Braley, y Hughes, lo más probable es que Eduard se hubiera topado con la Winry de esa dimensión, y tuvieron hijos, que después dieron a luz a los niños que vemos al principio del corto, aunque nada se ha confirmado, también recordemos que la gitana de la película, pareciera tener un interés amoroso por Eduard, y entre ellos dos pudo haber surgido algo. La verdad es que es una ova muy curiosa, y de cierta manera confusa, ya que esta no cuenta mucho de lo que pasó con las vidas de Eduard, y Al, y de sus descendientes, si quieres analizarla por tu propia cuenta, abajo en la descripción te dejo un enlace para que las veas tú mismo, y me comentes qué tal. Otra cosa que quisiera agregar ahora que analizo más esta ova, es que la misma dice que Eduard cumple 100 años en el 2005, 
cuando deberían ser 106 años, porque Eduard nació en 1899, no en 1905, como digo, esta ova deja más dudas que respuestas. A diferencia de la Rose de Full Metal Alchemist Brotherhood, la Rose del anime del 2003, ya estoy cansado de decir 2003, tiene más protagonismo por así decirlo, debido a la diferencia entre las dos adaptaciones, cuando en Brotherhood apenas la vemos en unos cuantos capítulos que puedes contar con los dedos de las manos, en el anime del 2003 cambia la cosa y tiene un desarrollo más extenso, lo que nos compete hoy es el trágico destino que este personaje sufrió durante esta obra. Desde antemano te digo que tanto en la obra obra original como en la adaptación del 2003, este personaje tuvo que vivir una vida muy dura, al ser huérfana al perder a sus padres a una edad muy corta, y el luto que tuvo que vivir al perder a su único ser amado que apreciaba en un accidente, una vida muy triste la verdad, pero la versión del 2003 le agrega un toque aún más trágico a todo esto, cerca del final del anime del 2003, cuando Lior es invadida y sus habitantes asesinados, esta misma durante toda esta conmoción fue capturada por los militares de Amstris violada por uno de ellos, para posteriormente dar a luz a la criatura producto de este acto atroz, debido a esto mismo ella se vuelve muda y temerosa por un tiempo, hasta que Dante la captura y la pone en trance para hacer una transmutación de cuerpo con ella, para después liberarse de ese trance al ver el cuerpo muerto de Eduard. ¿Recuerdas cuando te dije que Full Metal Alchemist del 2003 parecía más un seinen que un shonen? Es por esta clase de cosas que este anime es considerado la versión oscura de Full Metal Alchemist. Si te reconforta en algo, en la película de los conquistadores de Chambala, se le ve animada junto a su hijo y recuperada de esos traumas, aunque esas son heridas que no sanan con facilidad. Hasta cuida a otros niños de otras personas, o, adopto porque son huérfanos al igual que ella, la película no deja muy claro ese asunto. Nivel 5. Los símbolos alquímicos que vemos a lo largo de la obra, que son utilizados para diversas funciones alquímicas, como transmutar una persona, o transformar el suelo en una lanza de acero, probablemente estén inspirados en los símbolos de los masones que utilizan en sus tantas reuniones ceremoniales, la masonería es un grupo polémico que se le ha acusado de ser satánico y de supuestamente controlar el orden mundial, lo cual no es cierto, es solo un grupo filantrópico el cual muchas personas deciden ser parte de él para hacer contacto actos de mucho dinero, es además un grupo bastante discreto que para comunicarse entre ellos utilizan cierta simbología que solo ellos entienden para dar a entender ciertos mensajes, probablemente Arakawa se inspiró de ellos para crear los símbolos alquímicos que vemos a lo largo de la serie. En el episodio 49, del anime del 2003, se le ve decir a Dante que ésta quería tomar el cuerpo de Rose, para ser amada por el hijo de Hohenheim, Eduard Elric, lo cual es un poco turbio viendo las diferencias que tienen ambos en sus edades, aunque Dante pueda cambiar de cuerpo y aparentar ser una persona más joven de lo que es. Tal vez, no te diste de cuenta, pero probablemente el padre de Risa, creo la alquimia más poderosa de todas, al menos de combate, dicho en varias veces en la obra tanto por los amúnculos y padre, tanto así que, Roy Mustang, por poder controlar esta alquimia fue elegido como sujeto de sacrificio, aunque él era el único de los cinco que no había cruzado la puerta aún, esta alquimia como dije fue creado por el padre de Risa que fue el alquimista original de la llama, y este para preservar su investigación se lo tatuó a su hija en la espalda hasta que ésta le pidiera a Roy que le quemara la espalda para que nadie más aprendiera a utilizar tal poder devastador. Durante todo el tiempo que, Al, estuvo separado de su cuerpo, para el cuerpo de este mismo estaba pasando el tiempo con normalidad, como si estuviera en el mundo humano, esto se ve demostrado cuando, Eduard, recupera el brazo derecho y este tiene las uñas muy largas, y también en el cuerpo de Al, tanto en la estatura del cuerpo como en su avanzado estado de deterioro y desnutrición, pero la pregunta aquí es cómo el cuerpo de, Al, resistió tanto sin perecer, para que se den una idea de lo que hablo, el cuerpo de, Al, estuvo más de cuatro años cautivo en esa dimensión, desde que lo perdió a los 11 años, como pudo estar tanto tiempo sin ingerir ningún alimento y sin beber agua, He elaborado algunas teorías tratando de explicar esto mismo, ya que la obra no da una explicación coherente a esto. Empezamos con la primera, esta dicta que el cuerpo de, Al, se alimentaba de sus propias heces durante todo el tiempo que estuvo en la dimensión de la verdad. La segunda opción, es que al estar el cuerpo de, Al, cautivo en esa dimensión, el tiempo transcurría más lento de lo normal, por lo que un mes en esa dimensión, podrían ser años. 
la tercera y la que parece tener más sentido, es que tanto el cuerpo de, Al, como el brazo y pierna de, Er, al estar al cuidado de la verdad y estar en su mundo, pudieron consistir de solo absorber energía espiritual y este no necesite tanto de la comida y el agua para seguir vivo, pero esto no sería suficiente, y mientras más pasa el tiempo más se va deteriorando hasta no poder más y morir, por suerte, Al, pudo recuperar su cuerpo a tiempo. Pero dime tú qué opinas de todo esto. En la obra no se llega a dar una respuesta clara a esta incógnita, me puedes dejar tu opinión para saber qué opinas de esto en la caja de comentarios. Desde un principio la obra nos establece que resucitar gente muerta es imposible, y siempre lo fue, no importa que se haga, ni aunque reconstruyas el cuerpo del difunto, porque puedes reconstruir en teoría el cuerpo, pero el alma no, debido a que eso no es lo que hace la transmutación humana, lo único que lograrás haciendo esto es crear a una entidad carente de rasgos humanos, y alejada de la persona a la cual querías revivir en un principio. Aunque en esencia lo que te acabo de mencionar es cierto, al final de la obra cuando padre creó un círculo de transmutación gigante, para crear una mega piedra filosofal, para así poder ser un dios, Van Hoenheim, pudo con un círculo de transmutación invertido, revivir a todos los habitantes de Amstris que fueron despojados de sus almas, lo curioso acá es saber si haciendo eso mismo que se le vio hacer a Hoenheim, más creando un cuerpo que sea idéntico o similar, se podría revivir a gente muerta, bueno muchos dirán que las almas de los habitantes de Amstris solo se habían desprendido de sus cuerpos por solo unos momentos, y en teoría estaban entre muertos y vivos, y fue por eso que Hohenheim pudo devolver sus almas a sus respectivos cuerpos, pero hacer lo mismo con una persona que falleció de una manera normal, por así decirlo, es imposible, ya que el alma ascendió al más allá y no se encuentra en nuestro espacio terrenal. Lo más probable como digo es que revivir gente muerta es imposible ya, pero este momento que sucede en la obra que te acabo de contar, parece Quisiera que dar indicios que hay una mínima posibilidad de que sí se pueda revivir gente que ya no está con nosotros. Raiden 18, es una historia corta, creada y publicada por Arakawa, en el 2005, y en el reciente 2021, este manga levantaría una polémica desde Japón, al relanzarse un nuevo volumen del manga y con un nuevo epílogo, la polémica, que ya es vieja de paso, es que en el capítulo 3 del manga se ve al expresidente chino, Mao Zedong, que falleció en 1976, esta polémica volvió a surgir en foros japoneses, donde se hablaba de cómo es representado el expresidente chino en esta obra como como una manera tan denigrante como una clase de muerto viviente que ha vuelto a la vida, debe de ser muy denigrante para los chinos que uno de sus presidentes sea representado de esta manera, lo cual le levantó la polémica, lo que hizo que el manga de Arakawa lo quisieran cancelar junto a su creadora por esas fechas. Si me lo preguntas a mí, yo opino que toda la polémica es estúpida, querer funar a una persona solo por representar a una figura historia de un país de una manera cómica, cuando se ha hecho en otras obras tanto occidentales como orientales cuando el manga es de comedia y el chiste tampoco es que tiente con el pueblo chino, pero dime, ¿qué piensas tú? Al final de la obra, Lin Yao, logra poder conseguir una piedra filosofal para poder devolverse a su país, para que con ella pueda volverse emperador, y que su linaje reine, que fue para eso que él viajó hasta Amstris atravesando el desierto, lo que no se deja muy claro es en cómo este termina usando la piedra filosofal, si para volverse inmortal, y reinar por la eternidad, o simplemente para darle poder a su clan para así tener el trono por la eternidad, más que Lin Yao, pareciera ser una clase de referencia al emperador chino, Li Qin. Yuen, quien se dice vivió más de 200 años, aunque eso es un debate que no vamos a discutir acá, sea como sea, sea que se haya vuelto inmortal, o no, al menos su clan sí lo será hasta el fin de los tiempos. Van Hoenheim, fue el único sobreviviente humano de la antigua ciudad de Xirxes, después de que está fuera destruida por un mega círculo de transmutación, debido a este evento él heredó la habilidad de ser inmortal por la misma piedra filosofal creada a costa de los habitantes de la antigua Xirxes, esto le otorgó inmortalidad e hizo que no envejeciera más, hasta llegar hasta donde lo vemos por primera vez en la obra, como un hombre de más de 400 años, con un cuerpo de un hombre de 30, pero eso no le impidió tener hijos y una relación con con Tricha, la cual se enamoró de él, siendo aún una adolescente que no había cumplido la mayoría de edad, involucrándose en una relación con un viejo de más de 400 años, bueno en realidad un viejo de 30 si dejamos de lado los años en los que no ha envejecido nada, una relación como esa en nuestro mundo sería muy criticada, además de obviamente por el simple hecho de salir con una mujer menor de 18 años y ir preso. Nivel 6 
El diseño de la puerta de la verdad de Full Metal Alchemist del 2003, está inspirada en la puerta de unos de los niveles del infierno de Dante, y esculpida por el francés, Auguste Rodin, se han esculpido varios moldes que ahora están desperdigados por todo el mundo, pero el original está en el museo de, Orsay en París, se dice que el que abra una de estas puertas, tendrá un boleto de ida directamente al infierno. El pueblo Ainu fue una etnia que habitó en lo que ahora se conoce como el estado de Hokkaido en Japón, fue una etnia muy diferente a los que son los japoneses actuales, descendían de lo que es ahora el este de Rusia, aunque tenían rasgos asiáticos, sus rasgos eran de mayormente de personas caucásicas, con ojos redondos y mucho vello facial, esta etnia llegó a controlar el territorio completo de Hokkaido, antes de ser desplazados y asimilados por los japoneses en el siglo XIX, tras que después de varios conflictos decidirían llegar a un acuerdo, para posteriormente así como le pasó a Isbal en el anime, ser aniquilados y asimilados casi en su totalidad por los japoneses, y el territorio de Hokkaido anexado completamente a Japón. Esto lo puso Arakawa en forma de crítica en su obra, ya que ella desciende de gente a Inu, criticando a la Japón de antes de finales del siglo XX, porque Japón antes era una nación muy expansionista, tanto que hasta casi llegaron a conquistar a China y a Corea en el siglo XX. Así como Arakawa se basó en alquimistas reales y elementos alquímicos reales para crear su obra, los homúnculos también serían uno de ellos, estas criaturas van ligados estrechamente a la alquimia, habiendo alquimistas que supuestamente lograron crear a un homúnculo, uno de ellos y el más famoso es el homúnculo de Paracelso, quien dijo que logró crear uno en su búsqueda por la piedra filosofal, la receta para crear uno varía, Paracelso diría que logró crear el suyo enterrando una bolsa de carbón, mercurio, pelo, o pedazos de piel de un ser humano, o animal, bajo tierra y rodeada de estiércol por 40 días para así crear a un ser de no más de un metro de estatura, que le serviría como una clase de mayordomo, así como los golems que también supuestamente creaban los alquimistas, solo que esta criatura posteriormente se rebelaría contra su creador y saldría huyendo. Posteriormente, saldrían nuevas recetas para crear a una de estas criaturas, la más famosa de todas es la que dijo un doctor de la Universidad de Gießen en Alemania, en el siglo XVIII, quien diría que para crear a un homúnculo se necesita un huevo recién puesto de una gallina negra, reemplazar la clara del huevo por esperma, y enterrar el huevo en estiércol, y esperar 40 días hasta que surgiera una personita quien te servirá y protegerá, probablemente esto te recuerde al caso del homúnculo ruso, que se hizo famoso hace unos años, quien dijo que pudo crear a un homúnculo y lo documento en vídeos que puedes encontrar en Youtube, quien hasta el mismo Dross, ha hablado del caso y fue amigo del creador de esta supuesta criatura quien acabó con su vida, la cuenta de esta persona no ha subido ni un video en más de 5 años, y por lo que se sabe la criatura que creó este hombre, basándose en el proceso de inyectar esperma en un huevo del que te hablé anteriormente, acabó con su caso, siendo la primera persona quien lograría crear un homúnculo y lo documentaría, bueno al menos eso es lo que creería si el caso al menos fuera real, la verdad aunque investigue bastante, no encontré una fuente que me dijera que el caso fuera 100% verídico, o 100% falso, más que si me encontré con un montón de comentarios de varios científicos desmintiendo estos métodos para crear homúnculos, y la razón por la que las personas se comieron este cuento es porque los vídeos de este ruso de verdad que se ven convincentes, otra cosa que me gustaría mencionar es que hay otros vídeos de este ruso en los que se le ve manipulando diversos objetos con un imán, por lo que da más credibilidad a que su homúnculo sea simplemente un muñeco modificado manipulado por un imán, bueno sea real o no, muchos se creyeron ese cuento y varios de verdad intentaron crear su propio homúnculo introduciendo semen en la cáscara de un huevo, algo asqueroso la verdad, y más si te comes comiéndote el huevo. Si analizas los castigos que sufrieron aquellas personas, que hicieron una transmutación humana, y pasaron por los terrenos de la verdad, pagando el peaje correspondiente que conlleva pasar por tal lugar, notarás que el castigo que tuvieron que pagar estas personas va ligado a un deseo de ellos mismos, por ejemplo, Al, quería sentir nuevamente el calor de su madre, y la verdad, le quitó el cuerpo para que no pudiera sentir la calidez del amor de una madre nunca más, Eduard, no quería depender de nadie para seguir adelante, y la verdad le quitó un brazo y una pierna para que dependiera de los demás, y Sumi quería traer a su hijo de vuelto a la vida, y la verdad le quitó su útero para que ya no pueda tener hijos, Roy era un visionario que quería cambiar su país y ver los resultados con sus propios ojos, y la verdad le quitó la visión. Como acabas de ver, todos los castigos en forma de peaje que le fueron otorgados a aquellos que pasaron por los terrenos de la verdad van relacionados con un deseo de las mismas personas que hicieron la transmutación.
probablemente, Arakawa sea la mangaka mujer más famosa y misteriosa de todas, ya que no se le conoce la cara, y lo que utiliza para representarse es un dibujo de una vaquita con lentes que ella misma creó para ese motivo, algo que es común en la industria del manga, ver a mangakas creando personajes para representarse a ellos mismos, lo que no es casi común es que no se sepa casi nada de la persona detrás de tu manga favorito, ni el rostro, al menos a otros mangakas se le conoce al menos una foto, o varias fotos de la que se sabe que son ellos, pero con Arakawa no pasa esto, y debido a este hermetismo muchos fanáticos de esta obra han llegado a pensar que Arakawa es hombre, algo que suena descabellado, pero al no tener ni siquiera una foto de ella para saber que es mujer, es plausible que haya varios por ahí pensando eso. La verdad es que esto es algo común en Japón, al ser los japoneses personas muy, pero muy reservadas con su imagen y vida, pero de ahí a que se conozca tampoco de una mangaka que creo una de las obras más influyentes en la industria del manga, si es raro y los casos similares al de Arakawa, son muy poco comunes, es que ni el rostro se le conoce bien. Otra cosa que quiero mencionar acá es que la mujer que te aparece en Google, cuando tú googleas el nombre de Arakawa, no es Arakawa, es Pakuromi, la seiyu que da vida a la voz de Eduard en japonés, y que muchos, hasta incluso Google, han confundido por Arakawa. Más que Arakawa si es mujer, y no hombre, y aunque no se conozca su rostro, y casi nada de su vida, si ha dado aparición pública, y la primera y única aparición que ha hecho físicamente fue en un programa japonés quien la entrevistaron por el estreno de la primera película la action, de Full Metal Alchemist, obviamente su cara fue tapada por la vaquita que ella utiliza para representarse a ella misma, al menos por lo que se vio en ese video que te estaré dejando en la descripción, ojalá entiendas taka taka, se sabe que es mujer, y y también por otras filtraciones que se han dado de su rostro, como esta imagen en mala calidad que reescale y que arregle. Ojo con lo que voy a decir para que después no anden mamando en los comentarios, esto es algo 100% mío, o sea que es una teoría mía que llegue a escuchar por ahí, pero que trate de encontrar y no encontré nada por ninguna parte, esto va ligado a lo que dije anteriormente de Arakawa, que al ser una persona muy hermética se sabe poco de la misma, y es que yo no sé dónde llegue a escuchar esto, o tal vez solo sea lo que era mía, pero dicen, ojo solo es una suposición, que Arakawa es una Gaijin Hunter, que para los que no conozcan este término, se le denomina a un japonés Gaijin Hunter, por estar obsesionado con los extranjeros, hay varios tipos de Gaijin Hunter, pero el tipo que vamos a tratar hoy es el que está obsesionado con las personas caucásicas, rubias de ojos azules, y altas, ya supongo que verás para dónde voy con esto, no sé dónde llegue a escuchar esto, o si estoy confundiendo a Arakawa con otra persona, pero se dice que esta misma es una Gaijin Hunter, que está obsesionada con los hombres de rasgos europeos, y que ella misma lo plasmaría en su obra al crear una civilización solo habitada por personas de estas características, tanto así que los protagonistas principales de su obra son hombres de rasgos europeos, podrá ser coincidencia todo esto que estoy diciendo, pero al ser ella misma una persona muy reservada en su vida es normal que ronden todos estos rumores raros alrededor de ella, tal vez esto que acabo de decir sea mentira, así como lo que dije en el puesto anterior, quise mencionar esto acá, porque era algo que tenía en la cabeza desde hace ya mucho, y lo decidí poner acá en el fondo del iceberg, porque se sabe muy poco de este tema y de la misma Arakawa. Este es un supuesto rumor que dice que el guión de Full Metal Alchemist del 2003, o sea el relleno que tuvo el anime después que este se desligara del manga, se dice que esa iba a ser la trama original del anime y su final, si te pones a pensar es bastante sospechoso que tanto en el anime del 2003, como en Brotherhood, Al, terminaría muriendo, y Edward se termine sacrificando por él, como también el hecho de que Roy queda ciego en ambas adaptaciones, bueno en el anime del 2003 solo pierde un ojo, pero se entiende, se dice que Arakawa estuvo involucrada en el guión del anime del 2003 cuando este decidió tomar otro rumbo, pero no logre encontrar ni una fuente que confirme esto, y si de verdad estuvo involucrada con ese guión, que tanto fue su influencia en este, tal vez el final y la trama que vimos en el anime del 2003, iba a ser el verdadero final del manga, o tal vez no, o quizás Arakawa decidiera desechar esas ideas y optar por lo que terminamos viendo todos en pantalla. 
el meme del apretón de manos del esposo de Izumi, y Alex, que se da en el capítulo 55 del anime de Brotherhood, es el meme más famoso que tiene la franquicia en general, y al mismo tiempo pareciera ser una referencia a la película de Depredador de 1987, en la que Dosh se sorprende de ver a su viejo amigo Dilon, por lo que los dos se saludan de la misma manera que, Alex y Sig, se saludan en el anime de Brotherhood. A diferencia de su sucesora, que sería más fiel al manga, el anime del 2003, además de tomar un camino completamente diferente al manga, fue también censurado y su final cambiado en nuestra región de Latinoamérica, el anime tuvo dos versiones, una que fue la versión doblada por Animax en Venezuela, sin censura, y la otra versión, fue la versión con el mismo doblaje de Animax, solo que censurada por la misma distribuidora, Televix, que tenía los derechos de distribución del anime y al esta tener el doblaje de la serie, decidiría censurar la sangre, hechizos, y demás escenas violentas del anime, para poder distribuir el anime a las diferentes televisoras, para que éstas pudieran transmitir el anime en horarios accesibles para toda la familia, sin tener ningún tipo de problema con la violencia de la serie, los canales que decidieron transmitir esta versión con censura fueron, el canal Caracol en Colombia, Televisa en México, Chilevisión, el canal ETCTV, y recientemente el canal Vedme, por mencionar algunos, y los que transmitieron la versión sin censura, son el mismísimo canal de, Animax, la TVX del Salvador, la Willax del Perú, Miss Play Televisión, y Spins. En el guión recortado de la película de Chambala, se indica que Eduard, conoce el futuro de nuestro mundo, esto pasó porque Eduard pasó por la puerta de la verdad, se indica en el guión recortado, que él sabe hasta dónde vamos a llegar como raza humana, y el destino que nos espera, el padre de, Er, también le pasó algo similar, y se lo indica a, Al, en el capítulo 50 del anime del 2003, ¿lo viste en la puerta, no?, Insinuando una bomba nuclear, en la película esto también se ve reflejado en, Eduard, cuando Eiderich, le ofreció a Eduard estar del lado de Alemania, si comenzaba la segunda guerra mundial, Eduard solo dijo, incluso si, Francia, e Inglaterra, fueran derrotadas, Alemania seguirá perdiendo los conflictos, que es una referencia al destino que sufrirá Alemania al final de la segunda guerra mundial. Cuando, Er, se enfrenta con Kimbley en el norte, y este queda malherido en la batalla, no tiene otra opción más que usarse a sí mismo como piedra filosofal, recordemos que las piedras filosofales son creadas a partir de almas humanas, por lo que, Er, tuvo que recurrir a usar la mitad de su vida como piedra filosofal para así poder sanarse para no morir, pero el detallito con esta decisión, es que su vida sería recortada drásticamente a la mitad, por ejemplo, si Eduard viviera hasta los 80 años, ahora solo viviría hasta los 40, en un caso hipotético obviamente, porque no se sabe realmente cuál es su longevidad, y esta no es la versión del anime del 2003, donde terminaría viviendo chorocientos años, un dato extra y curioso que quisiera agregar a todo esto, es que la esperanza de vida de una persona nacida a principios del siglo XX, apenas si superaba los 50 años. A pesar de que Brotherhood, es muy fiel a la obra original, y es la adaptación más fiel que ha tenido la franquicia, hubo cosas que este anime no adapto, o censuro, por ejemplo la guerra de Isbal en el manga, es mucho más gráfica y extensa, además que el anime no adaptó un capítulo entero del manga, donde se suscitó una batalla en un tren, en general el anime es muy fiel al manga, solo que no adaptó cosas que no vio necesario, o le bajaría el tono. Tal vez esto te sorprenda, si no conoces mucho de la serie, pero Grumman, canónicamente es el abuelo de Risa, confirmado en el perfecto guía libro 2, de Full Metal Alchemist, y de paso en el manga hay una pequeña frase que le dice Grumman a Roy, sobre que estaría encantado de que tomara la mano de su nieta como esposa. Un dato extra que me gustaría agregar, es que Risa sabe muy poco de sus familiares, o sea que no los conoce, por eso no se le ve interactuar con Grumman ni sentir nada al estar a su lado. El mayor anhelo de Roy, es algún día llegar a ser Führer de su nación, aunque al final del anime no lo vemos llegar a ese objetivo, y el actual Führer sea Grumman, si algún día llega a cumplir su objetivo y logra instaurar un estado democrático y deshacerse del actual modelo militar de Amstris, una vez que esto suceda, todos los altos mandos del ejército de Amstris, que eran llamados héroes de guerra en Isbal, pagarán por todos sus pecados cometidos en la guerra, por lo que personajes como Roy Risa y Alex, pagarán por todos sus crímenes cometidos en la guerra de Isbal, por lo que Roy y Risa verán sus últimos días de vida, en una prisión. 
Envy, es el homúnculo de la envidia, valga la redundancia, la sexualidad de este mismo es un gran debate en la comunidad, porque Envy a diferencia de sus hermanos, no tiene un género definido, ni por su autora, ni es definido en la serie, su aspecto es el de un hombre, pero con ropa de mujer, en la obra varias veces es tratado como hombre, o una mujer dependiendo la situación, podemos llegar a la conclusión que es un personaje no binario que no se identifica con nada, que también se ve reflejado tanto en su actitud como en sus poderes, Después de todo es un parásito que puede cambiar de forma tanto como hombre como por una mujer, se podría decir que es normal que no tenga género. Hay una ley en nuestro mundo real, que es similar a la ley de intercambio equivalente puesta por Arakawa en su obra, y que de seguro ella se inspiró, esta es la ley de la conservación de la masa, esta ley irónicamente creada después que la ciencia reemplazara a la alquimia en nuestro mundo, indica que cualquier materia que ocupe espacio, al momento de transformarse químicamente, esta lo hará equivalentemente, o sea que lo hace por completo, por ejemplo cuando echas sal al agua y esta se vuelve salada completamente, o cuando los hidrocarburos se queman y al verse arder desaparecen, bueno simplemente es una ley que dice que al cambiar la materia lo hace de manera equivalente, bueno al menos eso fue lo que yo entendí, tampoco es que sea químico, si me equivoco en algo ahí abajo están los comentarios. El alquimista ciego, es una ova del anime del 2003, de Full Metal Alchemist, y que de paso es una ova canónica, en la que Ed, y Al, van a una mansión de una familia adinerada, por una presunta transmutación humana con éxito, que un alquimista ciego logró realizar ahí, pero después de que a Ed, no le dieran ninguna respuesta del cómo lograron tal hecho, decide irse del lugar no si antes buscar a su hermano, quien andaba jugando con la hija de la señora de la mansión, para encontrarse la macabra sorpresa que en una de las habitaciones de la mansión, estaba un cadáver sin vida producto de una transmutación humana, obviamente fallida, y es que todo este tiempo la hija de la doña, de esa mansión, no era su hija biológica, sino una huérfana, la cual la cogieron tras que su hija muriera, y el empleado de la familia al ver tal desgracia, y al sentir un vínculo con la misma, decidió realizar una transmutación humana por lo cual quedaría ciego, pero de este acto, y Yude al pagar un precio tan alto como lo es la vista para nada, decidieron mentirle para protegerlo, dime algo, tú harías lo mismo en una situación así. ¿Los juzgarías? Posteriormente después el esposa de la señora moriría, y quedaría solo el mayordomo junto a la esposa del difunto, y la hija falsa, hasta que Ed, y Al, los descubrirían, una cosa curiosa que quisiera decir de esta ova es que en un momento se ve al cuerpo transmutado de la supuesta hija mover la boca, como si mostrara señales de alguna vida, ¿será que al hacer una transmutación humana se puede crear nueva vida? o encerrar el alma de ese difunto en un cuerpo todo putrefacto que lo único que sentirá el alma que esté adentro es un tormento eterno hasta que desaparezca? La verdad no sé, solo son hipótesis mías, abajo en la descripción te dejo un link hacia un canal en YouTube, que dobló la ova en español para que la veas tú mismo. Full Metal Alchemist Brotherhood, es en general el mejor anime de todos los tiempos, al menos para los usuarios de la famosa página de anime, My Anime List, en donde el anime tiene una puntuación de 9.10, al menos a la fecha de la realización de este video, han habido otros animes que han superado a Full Metal Alchemist Brotherhood, pero han bajado rápidamente del top, ya que no pueden mantener la misma calidad que Brotherhood, o los mismos fanáticos tóxicos de Brotherhood se encargan de llenar el anime de negativos para que baje de rango para que así Full Metal Alchemist siga siendo el anime mejor puntuado de la página, porque tú ya sabes, Full Metal Alchemist, Besto Echonen. Bueno, ese acaba de ser el Mega Iceberg que elabore, de Full Metal Alchemist, que de paso para los que no lo sepan, este video se editó dos veces, sí, dos veces, y dirás, ¿por qué dos veces guacho? A lo que respondo con un, soy un idiota que borro el proyecto original, y tuvo que volver a editarlo tras llevar más de 40 minutos de edición y casi dos meses de trabajo, bueno al menos solo se borró la edición que tenía el video y no el material en sí, como las imágenes, vídeos, los audios y la investigación del mismo, porque es lo que más toma tiempo, simplemente tuve que volver a editar y ya, al menos no abandone el proyecto como hacen algunos, ya que yo amo en serio este anime, pero aún así, suscríbete comparte el video, y da Dale like, que este video ha sido el que más estrés me ha causado, en serio no bromeo tú sabes lo que es, estar dos meses editando un video para que esa edición se vaya a la basura por pendejo. Suscríbete antes que te quite tus derechos humanos, y bueno eso ha sido todo por el día de hoy, hasta el próximo video, o oh, iceberg, que espero que no se me borre.